En este video vamos a resolver un ejercicio de inmersión del problema. Esos ejercicios se basan en encontrar un diagrama de corte y sus respectivos esfuerzos debido a un diagrama de momento que se le da inicialmente. En este ejemplo vamos a tener un diagrama de momento con tres partes bien diferenciadas. La primera va a ser una recta, donde su inicio va a ser en el cero. En la parte central vamos a tener un diagrama constante y en la última una parábola de segundo grado, donde su punto máximo va a ser tangente cero. Para iniciar vamos a construir el diagrama de corte. Como ya sabemos, el valor del corte va a ser igual a menos la derivada del momento. Eso quiere decir que, como podemos ver, en la primera parte donde tenemos una recta con pendiente negativa, el valor del corte va a ser constante con valor positivo. Tengan presente que los valores negativos van a estar por encima de la referencia en el diagrama. Por lo tanto, esa pendiente de la recta va a ser de valor negativo. Continuando con el diagrama, entrando en la parte central del mismo, vemos que la pendiente es constante. ¿Qué significa eso? Que el valor del corte en todo ese tramo va a ser nulo. Por último, entrando en el sector de la parábola, podemos ver que la misma tiene pendiente positiva en todo su tramo, pero esta va a ir variando punto a punto. En el corte lo vamos a ver reflejado como una recta de valor negativo. Dicha recta va a tener que coincidir sus valores con los valores de la pendiente de la parábola. ¿Qué significa eso? En la parábola, donde haya un punto de tangencia, o una pendiente chica, eso se tendrá que ver reflejado en el corte, con un valor chico o cero en este caso. A medida que la pendiente vaya aumentando, el valor del corte también va a ir aumentando. Una vez terminado el diagrama de corte, veremos qué esfuerzos generan esos dos diagramas. En el primer tramo vemos que el corte es constante, positivo, lo cual genera un momento negativo, lineal. Eso va a ser producido por una fuerza puntual, de valor positivo. Luego podemos observar que el corte vuelve nuevamente a cero. Eso quiere decir que va a haber una fuerza igual y contraria a la inicial en el punto donde se produce el mismo. Pasado el tramo donde el corte es nulo, por tanto no va a haber ninguna fuerza que afecte, entramos en el tercer sector. Ahí podemos observar que el corte es una recta de valor negativo, por lo tanto el esfuerzo que lo va a producir va a ser una carga distribuida con resultante vertical para arriba. Finalmente, para cerrar el diagrama de corte, vamos a necesitar una carga de igual valor que la resultante de la carga distribuida, pero contraria, ya que el valor del corte vuelve nuevamente a cero. Para completar el ejercicio, ya habiendo encontrado todos los esfuerzos y verificado de que coincidan con los diagramas de corte y momento, simplemente habrá que colocar los apoyos para isotatizar esa barra, que significa reemplazar algunos de los esfuerzos que ya tienen por apoyos que coincidan con sus restricciones. En este caso se reemplazó la carga P y Q por un apoyo doble y simple respectivamente. Vamos a ver un ejemplo más complejo. Este también va a tener tres sectores bien diferenciados pero con pequeñas particularidades que vamos a ver en las siguientes filminas. En el primer sector tenemos un diagrama lineal. Como vemos, la pendiente siempre va a ser la misma. Por lo tanto, el valor del corte va a ser siempre constante. Eso significa que la fuerza que va a producir ese corte y ese momento va a ser siempre la misma, y una sola. En el punto donde la recta se convierte en una parábola, podemos observar un cambio de pendiente, un aumento de pendiente. En el corte lo vamos a ver reflejado como un salto, como un aumento de ese valor. Ya en el tramo de la parábola vemos que Inicialmente vamos a tener una pendiente positiva, 
la cual va a llegar a un punto de tangencia y luego se va a convertir en una pendiente negativa. Eso se va a ver reflejado en el diagrama de corte con una recta de valor negativo inicialmente, ya que le cambiamos el signo. Va a pasar por el cero en el punto donde la pendiente va a ser mínima y luego se va a convertir en un valor positivo, siempre manteniendo la misma pendiente, ya que es la misma curva la del diagrama de momento. En el punto donde la parábola pasa a una recta, vemos que la pendiente en el diagrama de momento no va a cambiar. Eso significa que en el diagrama de corte el valor va a ser siempre el mismo. Por último, en el tercer sector, vamos a tener dos rectas dependientes contrarias. Eso en el diagrama de corte se va a ver reflejado como un cambio de signo, ya que pasamos de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Una vez terminado, vamos a ver qué fuerza generan los diagramas. Podemos ver claramente que en el momento donde se provoca un salto en el corte va a haber una carga puntual, siempre respetando los signos. Y cuando haya un salto en el diagrama de momentos va a haber un momento aplicado. Una vez encontrados los esfuerzos, al igual que en el ejercicio 1, vamos a reemplazar los esfuerzos que sean necesarios por apoyos para isostatizar la estructura. En este caso se consideró una estructura de dos barras, el cual está unida por una articulación. Esa articulación va a ser colocada únicamente donde el momento sea cero.